안녕하세요 제주송각입니다 오늘은 손톱이 튀지 않는 자동 손톱깎이를 소개해드리겠습니다 함께 살펴보시죠 손톱을 깎는 일은 별거 아니지만 이걸 어렵게 생각하는 분들도 있습니다 너무 깊게 자르지 않을까? 아니면 잘린 손톱이 눈에 들어가지 않을까? 이런 걱정을 하는 건데요 이 제품을 사용하면 아무 걱정 없이 편하게 손톱을 정리할 수 있습니다 사실 이 손톱깎이는 나온 지 시간이 꽤 지난 제품입니다 제주총각 뒷북 리뷰다 너무하네 이렇게 생각할 수도 있을 것 같은데요 그래서 최신 프로 버전도 함께 준비해 봤습니다 제품 모양을 보면 전혀 손톱깎이처럼 보이지 않죠 굉장히 색다른 모양인데요 위쪽에 있는 뚜껑을 열어보면 꽈배기 느낌으로 되어 있는 칼날이 보입니다 옆에 있는 버튼을 6초간 길게 누르고 있으면 라이트가 켜지면서 칼날이 회전하기 시작하는데요 이것만 봐도 아시겠지만 이 제품은 손톱을 깎는 게 아니라 갈아주는 방식으로 손톱을 정리해 줍니다 그럼 이 제품은 뭐가 좋을까요? 우선 손톱이 튀지 않습니다 손톱을 깎고 나서 튕겨 나간 손톱이 어디에 있는지 찾는 작업을 하지 않아도 되죠 그리고 손톱을 깎게 되면 깎인 면이 굉장히 날카로운데 이 제품은 손톱이 갈리는 방식이라 날카로운 느낌도 거의 없습니다 그리고 이 제품은 손이 조금 불편해도 사용할 수 있습니다 제 주변에 손에 깁스를 한 친구가 있는데 이 친구가 깁스 때문에 손톱을 한동안 못 잘랐다고 합니다 그런데 이 제품을 구매했던 게 <웃음> 기억이 난 거죠 오늘 봤는데 손톱이 깔끔하게 정리되어 있었습니다 이 제품은 물론 단점도 있습니다 손톱을 정리하는데 시간이 좀 걸리는데요 생각보다 빠르게 정리가 되지만 그래도 자르는 것보다는 빠르지 않죠 그리고 좀 특이한 경우지만 손톱이 아주 두껍고 단단한 경우에는 사용이 어려울 수도 있습니다 손톱이 튀지는 않지만 손톱을 깎을 때 가루가 좀 날리는데요 청소할 때도 지저분하게 상당히 많이 날리죠 이건 아주 큰 단점인 것 같습니다 제 생각에 이 제품은 아이 손톱을 정리할 때 사용하면 아주 좋을 것 같은데요 다른 사람 손톱을 잘라주면 얼마나 깎아야 할지 가늠이 제대로 안 되는데 이 제품은 조금씩 가는 방식이라 눈으로 보면서 직접 확인할 수 있고 소리도 60dB 정도로 크지 않아서 잘때 몰래 손톱을 정리할 수 있습니다 그런데 아이들 손톱은 너무 얇아서 굉장히 빠르게 갈릴 수도 있는데요 버튼을 한번더 누르면 돌아가는 속도가 약해집니다 아이들은 이 단계로 낮춰서 사용하면 되죠 그럼 이제 프로 버전도 한번 살펴볼까요? 프로 버전은 뭐가 다를까요? 디자인과 크기는 별로 큰 차이가 없지만 이전 버전보다 조용해지고 안전성이 확충됐다고 하는데 소음을 측정해보면 이전 제품과 큰 차이가 없습니다 그렇지만 안전성은 확실히 좋아졌는데요 전원 버튼을 누르면 전원이 켜지긴 하지만 제품이 작동되지는 않습니다 터치 버튼을 눌러야 작동이 되는데요 터치 버튼을 누르면 작동이 시작되고 손을 떼면 작동이 멈추게 됩니다 이 기능은 안전한 것도 있지만 배터리도 아낄 수 있죠 그리고 프로 버전에는 센서도 들어 있습니다 터치 버튼을 누르면 작동이 되고 손톱을 갖다 대면 멈추지 않지만 이렇게 손을 갖다 대면 작동이 자동으로 멈추게 되는데요 사실 손을 갖다 대도 다치거나 상처가 나는 건 아니지만 그래도 혹시 모를 위험을 방지할 수 있습니다 요즘 눈이 침침해지면서 손톱 깎는 게좀 어렵게 느껴졌는데요 생각보다 과하게 깎는 경우가 많았습니다 좀 위험하다 싶었는데 이 제품은 손톱이 조금씩 갈리는 방식이라 길이를 적당하게 조절할 수 있었습니다 사실 이 제품이 별로라는 생각이 들어서 그동안 리뷰를 안 하고 있었는데 제가 왜 그랬을까요? 지금은 줄기차게 이 제품만 사용하고 있습니다 끝!